Dzień dobry. Jednak marzenia się spełniają. Nazywam się Tadeusz Zieliński i mam niewątpliwą przyjemność zaprosić Was na poznanie studia RER. Studio RER to jest po pierwsze jedno z najstarszych studiów na świecie, które istnieje już od 33 lat. Naprawdę to jest wyjątkowe osiągnięcie jak na naszą branżę. A po drugie stworzyło kilka gier, które możecie kojarzyć. Na przykład Donkey Kong. Albo na przykład coś takiego jak Perfect Dark, a może słyszeliście o Battletoads albo o Banjo Kazooie. To są wszystko gry, które zrobiło właśnie Studio Rare. Ale oprócz tego zrobili też grę, która tak się składa, że jest ulubionym tytułem mojej osoby z zeszłego roku. Jest to oczywiście Sea of Thieves, czyli gra o piratach. I teraz zapraszam Was serdecznie na zobaczenie, w jakich warunkach powstaje ta gra, a także na krótką rozmowę z jej twórcami, którzy opowiedzą nam, czego możemy się spodziewać w następnym dodatku. Zapraszam serdecznie. First of all, we have uh, Tall Tales coming to the adventure kind of part of Sea of Thieves, which is a new series of stories. It's basically kind of quests and story on demand, these really guided kind of narrative adventures, but playing out in the shared world of adventure. So you can be playing with your crew, you can still be encountering other crews out there, but they introduce a series of new mechanics, they introduce traps and kind of ghosts and this collector's chest that you can now carry stuff in and um, Don't spoil it all well, I know <laughs> yeah oh well, that's true yeah um, but like there's just there's so much stuff coming to this and so um uh it's just it's it's a really interesting story and it's really just the first part of tall tales um that we want to continue to grow and evolve you know as, as part of uh, sea of thieves So alongside that you've got fishing, you've got cooking, you've got the harpoon, all of these really cool tools, a new trading company, the Hunters Call, that the fishing and cooking and hunting is, is kind of for. So there's all that, and then there's the arena as well, right? Yeah, so arena is Sea of Thieves' take on competition. So we wanted to look at what competition means in Sea of Thieves' like, world. Um, and so we didn't kind of follow any set template of any other games out there. We just looked at what competition is right for Sea of Thieves. So it's it's kind of like the best parts of a Sea of Thieves adventure distilled down into 24 minute competitive match. It's kind of like high octane, highly, highly competitive. And players know, you know, if they go into that, it's a guaranteed like session length and they're going to get some rewards at the end of it, like depending on how well they do as well. So yeah. And there's ship damage as well, and ship damage. Yeah, so there's yeah, you can now take down masts and the anchor and the wheel as well. And of course, the arena has the Sea Dogs trading company that you can um, advance within as well. So with the addition of the Sea Dogs company and the Hunter's Call that you um, cash in your your fish and your cooking stuff to, you can now choose which three companies you use to get to Pirate Legend out of five, rather than having to use the same three. If you think about the the one the the kind of campaign um, pieces of lore and story that we put in, like the Hungry and Deep and the Cursed Sails, Forsaken Shores. Campaigns, they were like um, kind of using the tools that we've got available to us, but they were very kind of time limited, one set pack. But they were really about us testing out what we could do around law and story in a shared world because that's what's really interesting to us is the idea of it's very authored, it's like a, a story that we're trying to tell and the set of emotions that we're trying to give the players, but it takes part on this stage of Sea of Thieves, which is a shared world where you never quite know what's going to happen. It's still got all those emergent systems. So we tested out little bits and pieces using those campaigns but it really is a massive step beyond those it's like so much deeper so much more like new new mechanics um, and the lore and story is super rich in them as well Wizyta skończona, jesteśmy po okazach, muszę powiedzieć, że no ciężko było mnie rozczarować, bo jestem maniackim fanem Rare Sea of Thieves, ale to co zobaczyłem napawa mnie optymizmem. Tall Shores to jest taka rozbudowana wersja tych questów, które już znacie z podstawowej wersji Sea of Thieves, tych, w których trzeba było, patrząc na różne wskazówki, znaleźć skarb na wyspie. Teraz to się rozwinęło jakby do całej tej głównej mapy. Zadania są zróżnicowane, podobno można je grać wielokrotnie i one się troszeczkę zmieniają, więc to bardzo fajnie wygląda. Natomiast dla fanów PvP mamy teraz arenę, która mimo tego, że są tam jeszcze jakieś małe drobne problemy z balansem, tak mi się wydaje przynajmniej. Jest bardzo emocjonująca, jest fajnie wymyślona, dobry, dobry bardzo tryb do walki z innymi statkami. Dodano jeszcze parę rzeczy, których nie było w podstawowej wersji, jak na przykład to, że można niszczyć elementy statku, więc bardzo mi się to wszystko podobało. Mam nadzieję, że świetlana przyszłość czeka Sea of Thieves i że tych zmian będzie tylko więcej. Odmeldowuję się.